praise the Lord. God is good. And all the time, Amen. Let's start this service with a word of prayer. I request everyone to please stand up and agree with me in this prayer. Mahanatra, Mahaganda, Sarva Shakti Mantra, Nanamik Vandana Chadistunam. Is going to be a mother maker code in my master in Chiranki Ara, the Instanki market now, Kasham, but Miku Vandana Nana. Again, the Mandarana in China, Shemanga, Turga, a chair, Koran Mikrupachu Pichandi. Under consistently, a cat, but of my master in Chiranki Ara, the Instans, a Hanshaman Pradestram, Tandina, Master Ramidani, Vasindo, Kaman Malvade Conchinam Tandi. Yakarid Mukuni, Amakud in Tar Varmajan, own town chip in the Odonana, Abad the Matajan Vadavani Vakim Salvestan, Tani Mamajel, Mirunar and Namitan Mikrutanata Sutu Chalistanam. Mustadin Chinatani Atma Satyam to Mimasudin Chiara, the Chan Sahan Chandi. Lord, we give you total control of this church, of this auditorium, Lord. Holy Spirit, God, have your way, Tanri, Michitamaka Jerinchman Pradestanam, Missani Mama Jerinchmato Matradaman Tanri. Midasu Mato Wak and Chapchunagatan, Wak and Dora Mato Matra, Miriam Mahimazanta Probal Pandamani. Majital Sariches Nana Balapachman Pradestanam. Ara than a Kramamanta Romi Krupa Chupichi, Miriam Mahimazanta Probal Pandamani. Yes, and I'm now wait contrast this to Nam Tanri. Amen. Amen. Jamunichi, the own key court, court, court is totram part about the answer in Chara did them. Let's clap and praise God. Let's 
సృష్టి కార్యకులు ఉత్తమైన ప్రవీణులు రక్షకులు జయించిన అదే విధంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించుకుందామండి జీవనదిని నా హృదయంలో ప్రవహింపజేయమయ్య అని పాట పాడి ఆయన ఆరాధిద్దాం ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవరి వన్ టు ప్లీజ్ లిఫ్ట్ యువర్ వాయిసెస్ యాజ్ లౌడ్ యాజ్ యూ క్యాన్ లెట్స్ ఈవెన్ యాజ్ వి ప్రిపేర్ ఫర్ ది వర్డ్ దేవుని వాక్యం విన్నట్టు మనం ప్రిపేర్ అవుతుండగా లెట్స్ ఆస్ గాడ్ టు ఫిల్ as with the spirit and let from our belly flow the waters of living life amen Yeah, man. 
ఆత్మస్వరూపమైన దేవానాయన 
మా మధ్యలో ఉన్న మాతో మాట్లాడువాడో మాలో నివసించేవాడో మమ్మల్ని నడిపించేవాడో నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తను మీ వాక్యం విన్నానికి మేమంతా సిగ్ సిద్ధపడి తండ్రి ఇక్కడ కోడి అంచుండగా మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఇదిగో మీ దాసులు వాక్యాన్ని షేర్ చేయచున్నారు తండ్రి వినగలిగిన మనస్సు ఉన్నానా విని అర్థం చేసుకునే చెవులను మాకు అనుగ్రహించాను తండ్రి మీ ఆత్మను అర్థం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని తండ్రి మా ఆత్మకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం మీ నడిపింపుకు లోబడి విధేయతతో తన వాక్యాన్ని గాయకుండా సహాయం చేయను ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఏది లేకుండా తన సాధాన్ని ఎటువంటి ఆటంకం చేయకుండా తండ్రి మీరే సహాయం చేసి నడిపించు తండ్రి వాక్యం ద్వారా జరగబోతున్న కార్యక్రమం ద్వారా తండ్రి మీరే మహిమగంత ప్రభావాలు పొందమని ఏ సునామంలో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మాన్ రిక్వెస్ట్ ఎవరెన్ టు ప్లీజ్ బి సీటెడ్ రిక్వెస్ట్ అరుణ్ బ్రదర్ టు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ షేర్ ద వర్షిప్ మెసేజ్ విత్ అస్ హలో ఓకే మై డియర్ చర్చ్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రేయర్ పరిశుద్ధుడా 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 పరమందున్న దేవా దేవా మీ నామాన్ని బట్టి దేవా ఇక్కడ మేము అందరం కూడుకుని ఉండక దేవా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న దేవా దేవా నార్త్ ఈస్ట్ అంతలో దేవా యుఎస్ అంతలో దేవా స్ట్రాంగ్ సీజన్ ఉంటూ ఉండక దేవా దేవా మీ యొక్క దేవా మీ యొక్క కృపలో దేవా మమ్మల్ని భద్రపరిచి దేవా దేవా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చి దేవా దేవా అందరం దేవా మిమ్మల్ని స్థుతించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కుక్క ఎంతో కృతజ్ఞతలు తండ్రి దేవా ఇంకా ఎవరైతే రాణ ఉన్నాడు దేవా త్వరగా వారిని తీసుకురండి తండ్రి దేవా రాలేని వారిని దేవా దేవా మీ కుక్కలో భద్రపరచుకుని దేవా దేవా ఇప్పుడు దేవా మేము వాక్యంలో ధ్యానం చేసిండగా దేవా మా జ్ఞానం కాదు కానీ తండ్రి మీ యొక్క దేవా ఆలోచన బట్టి దేవా ముందుకు వెళ్ళిండి దేవా కృప చూపించండి ఏమన్నా తప్పులుంటే మన్నించి దేవా దేవ ఏ వాక్యం ఎవరితో మాట్లాడదలుచుకున్నారు తండ్రి మీరే దేవ వరకు చేరవేస్తారని నమ్ముతూ దేవా ఈ చిన్ని ప్రార్థనలు తప్పులుంటే మన్నించమని ఏసువారి నామంలో అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె మై డియర్ చర్చ్ యాక్చువల్లీ ఫర్గిమీ దట్ ఈస్ ద బర్స్ ఫర్గిమీ యాజ్ యూజువల్ ఇప్పటిలాగా నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో స్విచ్ అవుతూ ఉంటాను don't take it as as a proud but that's how i do it so uh, basically ee roju shrinivas brother ee ee message jaya ivali but uh, i think i don't know it was meant to me i think i don't know because shrinivas brother last uh, sunday he was trying to reach me it was my fault i neglected so i forgive i mean like i i, I want to say sorry on that but he went to you know jaya eventually it's god's call i think uh they are chaala busy ayipind the work lo so she she had a very big problem and then she thought it's a big problem in the office and kani ame dan paine concentrate chesu kuchindi message asal ame undani inka cheyachu cheyachani marchipoyindi asal marchipoyindi the sense she could not concentrate ante a feel lo ledu so at the end like you know she asked me uh, can you can, can you tell the message first i rejected as usual Uh, then I said, okay, last week, I'm going to do a message to meditate. I've also said that I'm going to do a message to the message. I'm going to do a message to the message. Actually, my brother has a message to the message. Usually, like last year, I've got a message to the message. First, I don't know, it's uh, maybe a sequence or something, I don't know. Kaani. So, I've also said that I promise to do this. But God somehow gave it to him that ఇది మెసేజ్ అందరికీ నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే గాడ్ అతనికి సాంగ్ వన్ ఫార్టీ టూ ఇచ్చారు హీఈస్ ద రిఫ్యూజ్ ఓకే అండ్ దేవుడే మాట్లాడతారని సో దానికి కన్ఫర్మేషన్గా నాకు నేను దాని మీద చూస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ వీక్ నేను వింటున్న మెసేజెస్లో కారులో వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి డేవిడ్ జర్మయ్య గారు చెప్తూ ఉంటారు వారు కూడా సేమ్ సాంగ్ వన్ ఫార్టీ టూ మెసేజ్ని చెప్తూ ఉండే సరే అని తర్వాత మళ్ళీ నేను అలాగే వింటున్నప్పుడు దాంట్లో మనకు సాంగ్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ఐజే ఫార్టీ సో ఈ మెసేజెస్ మేము మెడిటేట్ చేస్తాం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు గాడ్ ఈజ్ ఎ రిఫ్యూజ్ సో హూ ఎవర్ హ్యాస్ గోయింగ్ త్రూ ట్రబుల్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎనీ వన్ సో గాడ్ ఈజ్ రెఫ్యూజ్ ఓకే దట్ ఈస్ అ మెసేజ్ ఫర్ అస్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ బట్ నేను ఒక్క దగ్గరే ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే నేను కొంచెం జంప్ అవుతుండ చాటు ఇటు ఎందుకంటే నేను అనుకున్న మెసేజ్ దాన్ గాడ్ ఈజ్ రెఫ్యూజ్ అని బట్ వెన్ ఐ వాజ్ మెడిటేటింగ్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ టూ థింగ్స్ so uh, don't get me wrong and uh, it might be a little confusing inko so ee samacharam manam chadavalsa message from my my 
నా నా యొక్క మెసేజ్ నాకు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే సాంగ్ వన్ ఫార్టీ టూ లెటర్స్ ఆల్ స్టాండ్ అప్ అండ్ రీడ్ దట్ మెసేజ్ సో లెట్ మీ కన్ సో ఈ మెసేజ్ బేసిక్గా మనం అందరికీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడో కూడా వస్తూనే ఉంటుంది లైఫ్లో బేసిక్గా డేవిడ్ దావీదికి వచ్చిన పరిస్థితిని చూపిస్తున్నారు సో ఏ కంటెంప్లేషన్ ఆఫ్ డేవిడ్ ఏ ప్రేయర్ విన్ హీ వాజ్ ఇన్ ద కేవ్ సో ఐ క్రై అవుట్ టు ద లార్డ్ విత్ మై వాయిస్ విత్ మై వాయిస్ టు ద లార్డ్ ఐ మేక్ మై సప్లికేషన్ so third one when my work my, when my spirit was overwhelmed within me then you knew my path in the way in which i walk they have secretly set a snare for me i cried out to you o lord i said you are my refuge my portion in the land of the living bring my soul out of prison that that i may praise your name the righteous shall surround me for you shall deal bountifully with me manam oka vela prashantanga unnapudu andaram we can be seated sorry so manam oka vela andaram manam oka vela ee psalm ni calm ga unnapudu chadavam ankonde మన లైఫ్ని ఒకవేళ ఇప్పటివరకు లీడ్ చేస్తుంటే బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకున్నాం అనుకోండి ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో మనకు ఈ పరిస్థితి మన మన అందరికీ కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు మెయిన్గా జరుగుతుంది ఇండియాలో ఉన్న అమ్మానాన్ని ఉంటూ ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడైతే మనకు ఎవరు తోడు ఉండరు ఒక్కోసారి మనం చర్చకు కూడా ఏం చెప్పుకోలేము కొద్దిమంది మనం చూస్తుంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పుకోలేరు ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ అనుకోవచ్చు ఇంక ఏ పరిస్థితులు ఆయన ఏమనుకుంటారు అని బట్ మన అందరం డిపెండ్ అవ్వాల్సింది ఒక దేవుడి పైనే అని చెప్పడానికి దావిద్ గారు ఆయన లైఫ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రతి పరిస్థితిని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బేసిక్ ఏంటంటే అతను కేవ్లో దాగి ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే మెయిన్ వాళ్ళ మామగారైనా సౌల్ నుండి తప్పించుకోవడానికి ఎందుకంటే దావిదికి ఎన్నో సార్లు ఆపర్చునిటీ వస్తాయి ఏంటి దా మామని చంపి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న రోజుల్లో చూస్తుంటే మామని చంపి అధికారం తీసుకోవడానికి బట్ ఫేత్ఫుల్నెస్ ఇంకా మెయిన్లీ బేసికల్లీ ఒబీడియన్స్ అనేది దావిధిలో ఎందుకంటే మనం ఏమనుకుంటాము ఏదన్నా ఎవరన్నా ప్రామిస్ చేశారనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు దేవుడే ప్రామిస్ చేశారు యూ విల్ బీ సీటెడ్ హియర్ అని చెప్పారనుకోండి మనం ఏమనుకుంటాం ఇట్ ఈస్ అ స్మూత్ కర్వ్ అనుకుంటాం ఎందుకంటే దేవుడు అందుకంటే గొప్పవారు లేరు కాబట్టి చెప్పగానే మనకు వచ్చేసే పొజిషన్ డైరెక్ట్ అక్కడ వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు కానీ బట్ డేవిడ్ వాజ్ అనాయింటెడ్ ఓకే నాకు తెలిసి జెస్సీ కి కుమారులో జెస్సీ మొత్తం ఫ్యామిలీలో ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటారు first of all he was rejected from the family but god knew even samuel rejected indirectly because if you any user anyone and david in chupichinappudu manam em chustam ante outwardly muscle chustam anta chustam but god knows the heart so he chose him and anointed him eppudaithe saul ni anoint chestaro appudu twaraga ayipothadi saul rajyam cheyadam ganna danta but david ni anoint chesin tarvata ventane avadanni అతని జర్నీ చాలా అంటే ఒడిదొడుకుల్లో ఉంటూ ఉంటూ ఉంటుంది సో నేను పర్సనల్గా చూసుకున్నది మనందరికీ లైఫ్లో మనము మనం అనుకున్నది అంటే లైఫ్ మనం మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి లైఫ్ ఈజ్ ఎ సైన్ కర్వ్ మనం బ్రతికున్నాం అని తెలవడానికి కూడా గుండె కూడా ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం మెడికల్ ఫీల్డ్లో చూసినా కూడా ఒకవేళ లైఫ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ అనుకోండి ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ చేసిన దానికి ఇప్పుడు స్మూత్గా అయిపోతుంది లైఫ్ అనుకుంటాం కదా స్మూత్ లైన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డెడ్ లైఫ్ బేసికల్ని ఎందుకంటే ఆ హెచ్లు తగ్గులు హెచ్లు తగ్గులు ఉంటేనే దట్ మీన్స్ యూఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ సో దట్ ఈస్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ డేవిడ్ సో మనకి ఏమైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ఇలాంటి అతి అంటే ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అంటే నా వైపు రైట్ హ్యాండ్కి కూడా ఎవరిని నమ్మలేని పరిస్థితి దావిద్ అందరు ఉన్నా దావిద్ హోల్గా డిపెండ్ అయింది ఎవరి పైన అంటే దావిదు దేవుడి పైన ఎందుకంటే ఆ దావిద్ వద్దకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా they they are not uh, you know much stronger than david they are depending upon david actually nen vinadan prakaram so david vaalla meeda aadhar paristhi paristhi ledhu ka david em choose cheskalen raju kavalani adhi kavalani but god chose him as long as david depend upon god god you know he tested him basically this is a testing phase for david and god protected him and he delivered him అండ్ ఎలా అంటే గాడ్ దేవుడు దావీదు దేవుడిని టోటల్గా బిలీవ్ చేశాడు రేపు ఏం జరుగుతుందో నాకు ఇప్పుడు ప్రామిస్ ఇవ్వు 
నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి అంటే నేను ఎట్లా నాకు ఎట్లా నమ్మకం ఎట్లా కలిగేదని బట్ ఆయన లైఫ్ ద్వారా దేవుడు డాబీ ద లైఫ్ ద్వారా దేవుడు మనకి ఈరోజు నేర్పిస్తుంది ఏంటంటే రేపు ఏం జరుగుతుందో మీలో ఎవరికి తెలియదు నాకు తెలియదు మనం ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి ఇప్పటివరకు అందుకే మనకు లైఫ్ ఈజ్ అ గిఫ్ట్ లైఫ్ ఈజ్ అ ప్రజెంట్ అని ఎందుకంటాం అంటే గిఫ్ట్ అన్న ప్రజెంట్ అన్న మనం బర్త్డే చేసినప్పుడు ఈరోజు వరకు మనకు తెలుసు ఆఫ్టర్ దిస్ సెకండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ డే వీ డోంట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపీ సో దాని గురించి అని దేవునికి కృతజ్ఞతలను తెలుపుకుంటూ ఉండాలని సో నవ్ ఐ స్విచ్ ద గేర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు ఐజయా ఫార్టీ సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పిన వర్స్ లాగానే ఐజయా సామ్ ఫార్టీ సిక్స్లో కూడా సేమ్ పరిస్థితి ఉంటుంది బట్ ఐ మన గో బ్యాక్ టు ఐజయా ఫార్టీ ఇఫ్ యూ సీ సో ఐజయా ఫార్టీలో ఏముంటుందంటే బేసిక్గా సో బి మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే దావిదు లైఫ్లో చూసారు కదా స్టార్టింగ్లో డైవుడు సమయల్ని పంపించి అనాయింట్ చేస్తాడు ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ మనం అందరం నేను నాతో పాటు ఇంక్లూడ్ చేసుకుందంటే ఏదైనా మనకి ఇప్పుడు ఉన్న డిజిటల్ వరల్డ్లో కూడా చూస్తుంటే క్విక్గా అయిపోవాలి ఇప్పుడు అడగగానే బట్ గాడ్ ఆల్వేస్ టేక్స్ టైం ఎందుకంటే హీ టెస్ట్ చేసేస్ ఫర్ టెస్టింగ్ హీ నీడ్స్ హీ నీడ్స్ టైమ్ అండ్ యూ విల్ టెస్ట్ అస్ మనకు త్వరగా కావాలి ఐజయ ఫార్టీ థర్టీ వన్ చూస్తుంటే మెయిన్ మనకు కనిపించే వర్డ్ ఏంటంటే మనకు నచ్చింది ఏంటంటే వెయిట్ వెయిట్ చేయి అనడం అన్నది ఎవరికి నచ్చదు ఎందుకంటే నాకు వెంటనే రిజల్ట్స్ కావాలన్నది వెయిట్ ఆన్ ది లాడ్ కెన్ సంబడి రీడ్ ఇట్ ప్లీజ్ ఐజ్ ఏ ఫార్టీ థర్టీ వన్ థ్యాంక్ యూ ఐజియా ఫార్టీ థర్టీ వన్లో చూస్తుంటే మనకు సో గాడ్ ప్రామిస్డ్ బేసికల్లీ దట్ దోస్ హు వెయిట్ ఆన్ ద లాడ్ షాల్ రిన్యూ దర్ స్ట్రెంగ్త్ దే షెల్ మౌంట్ అప్ విత్ వింగ్స్ లైక్ ఈగిల్స్ దే షెల్ రన్ అండ్ నాట్ బి వేరీ ఓకే దే షెల్ వాక్ అండ్ నాట్ ఫెయింట్ సో దేవుడు బేసిక్గా ఇక్కడ రెన్యూ దర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ సెన్స్ మనకు ఈగిల్ యొక్క స్వభావం నేను ఇంతకుముందు చూస్తుంటే డైరెక్ట్ ఈగిలనే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు చాలాసార్లు వేరే చాలా పక్షులు ఉన్నాయి కదా ఈగిల్ ఎందుకంటే ఈగిల్ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఈగిల్ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే అంటే బేసిక్గా ఇక్కడ మనం దీన్ని కూడా చూసిన అమెరికాని చూసినా కూడా ఈగిల్ సింబుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది అన్నిటికంటే కింద ఎగురు చాలా పైకి ఎగురుతుంది ఓకే ఎందుకంటే అన్నీ క్లియర్గా కనబడతాయి అంత పైకి ఎగిరిన దానికి ఇంకొకటి దీని స్వభావం ఏంటంటే అంటే ఎప్పుడైతే ఇది ట్రబుల్స్ అంటే ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో ఐ మీన్ లైక్ కరెక్ట్ ఏజ్ తెలియదు కానీ అది ఓల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది నా పని అని అనుకోదంట దాని ముక్కుని షార్ప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళి మౌంటైన్స్కి ఎంతో కష్ట అంత అంత పరిస్థితిలో కూడా ఆ ముక్కు విరబెట్టుకుంటుంది విర విరగొట్టేసుకుంటుంది ఎందుకంటే కొత్తగా రెన్యూ న్యూగా ఇంకో కొత్త నోస్ వస్తుంది సో దాని ద్వారా దానికి కొత్త స్ట్రెంగ్త్ మళ్ళీ సో అది అంత పైకి ఎగిరినా కూడా ఏదైనా ప్రేయర్ని చూస్తే మటుకు అంత స్పీడ్గా వచ్చేస్తుంది సో మనం ఈ పద్ది నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే మనం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో వెళ్ళినా కూడా మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే హ్యూమన్ నేచర్లో చూస్తుంటే మటుకు మనకు మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకే అనిపిస్తుంది మనం ఇంకేం చేయలేమని దాని అదొక్కటే ఆల్రెడీ బర్డన్ అంటే మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా అగ్నికి ఆజయం పోషణం అంటాం కదా సో ఆ విధంగా ఇంకా అయిపోయింది వీటి పని అని మనం చాలా అనుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు కోరుకుంటారు అది జరుగుతుందేమో అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే బట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లాన్ ఆల్ ది టైమ్ ఎందుకంటే గాడ్ నెవర్ అంటే ఒకవేళ గాడ్ మనము దాన్ని దేవుడి యొక్క పరీక్ష కానీ ఆయన యొక్క రోషంతో ఆయన నిజంగా మనల్ని శిక్షించాలనుకుంటే అది ఎవరు తట్టుకోలేరు ఇండైరెక్ట్గా బట్ హీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ అస్ అండ్ ట్రై టు బ్రింగ్ అస్ ఇన్ టు రెన్యూ ఇన్ దిస్ న్యూ ఇయర్ ఐ ఆల్సో ఫీస్ ఎవ్రీబడీ యూ ఎవర్ గోసింగ్ త్రూ గోయింగ్ త్రూ దట్ డార్క్ ఫేజెస్ ఆర్ ఇన్ ద యూనో ఇన్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఎనీ వన్ దే హ్యావ్ టు యూనో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఎ డెలివరర్ సో నేను అంటే ఈ వర్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే డావిదు ఆ కేవ్ పరిస్థితులు ఉన్నారో క్లోజ్డ్ ఇన్ పరిస్థితిలో ఏమీ లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడో ఆ పరిస్థితి నుండి మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే చూస్తే మనకు అనిపిస్తుంది హౌ కెన్ ఐ మీన్ లైక్ ఇలాంటి పరిస్థితి నుండి దేవుడు ఎలా తీసుకురాగలుగుతారు అంటే వే మనుషులు అయితే ఎవరు తెలియదు అది తెలిసిందే బట్ ఓన్లీ సంబడి హూ సూపర్ న్యాచురల్ హూ ఓన్లీ హ్యాస్ పవర్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ హూ హూ ఈస్ ద క్రియేటర్ హూ కెన్ హీ కెన్ ఓన్లీ డూ ఇట్ అండ్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామర్ వీ నో దట్ వెన్ వీ బిల్డ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ వీ వీ ఆర్ ద
ఎందుకంటే మీరు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఒకవేళ తీసి ఐజయ్ కానీ ఏదైనా చదువుతా ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ జస్ట్ లైక్ దట్ నాట్ లైక్ ఎ మెసేజ్ సో అప్పుడు అనిపిస్తుంది అవును నిజంగా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ టైంలో నిజంగా ఉండి దేవుడిని ఫాలో అవ్వాలంటే ఎంత కష్టం అంటే లా ప్రకారము ఏ తప్పు చేసినా కూడా దేవుడు శిక్షిస్తాడు అన్న భయం ఉండేది ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళకి శిక్ష అలా ఉండేవాడు పరిస్థితి ఎప్పుడు చూసినా మనని కరెక్షన్ చేయడానికి ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు వాళ్ళకి అప్పయ్య చేస్తాడు అప్పు గీస డెబ్బై ఏళ్ళు అంటే ఒక మంచి మనిషి ఒక పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ అయిపో అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఆ లైఫ్ నుండి మనం ఇప్పుడు న్యూ టెస్ట్మెంట్లోకి వచ్చేసరికి గ్రేస్ దేవుడి యొక్క మర్సితో మనం నిజంగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం వర్స్ టెన్ చూసారనుకోండి దేవుడు ఇప్పుడు దేవుడు యొక్క పిల్లల్ని దేవుడు రక్షిస్తాడు అనడానికి ఏంటంటే వేరే వారిని ఒక వేరు ఛాలెంజ్ చేశారనుకోండి మీ పని అయిపోయింది మీ దేవుడు మేము మళ్ళీ తెలుసాడు అనుకోండి ఇట్స్ అప్ టు గాడ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ దేవుడు ఏమిటంటే వీళ్ళు నా పిల్లలు నేనే శిక్షించగలుగుతాను నేనే రక్షించగలుగుతాను అంటాడు దానికి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంటే ఐ ఆమ్ యువర్ గాడ్ అంటాడు దేవునికి నచ్చనిది ఒకే ఒకటి చాలా అస్సలు నచ్చింది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ లీవ్ హిమ్ అండ్ గో ఆఫ్టర్ అదర్ గాడ్స్ మెయిన్లీ ఐమ్ నాట్ అంటే దీని వల్ల దీన్ని చదువుతున్నప్పుడు బాధ అనిపించింది అంటే వేరే వాళ్ళు చాలా ఫాలో అవుతారు మనం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చాం కాబట్టి సో అదర్ గాడ్స్ ఎంత అవి పలకవు మాట్లాడవు చేతి వృత్తి తయారు చేసిన వాటి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మొరపడితే అది అస్సలు దేవుడికి నచ్చదు బికాస్ ఈజ్ ఎ జెలియస్ గాడ్ సో నీకు ఎంత కష్టాలు వచ్చినా సరే చావు దాకా వెళ్ళి చచ్చిపోతాను అనుకున్నా సరే ఆ ఒక్కటి చేయకూడదు మనం హీ విల్ బ్రింగ్ యూ అప్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చదివిన ఇంతకుముందు పాడిన పాటలో శరీర మన మన ఎజిక్యూల్ దాంట్లో బోన్స్ అంటే అసలు జీవం దే దాన్ని కూడా దేవుడు లేపుతాడు అని మనం చదువు వింటున్నాం కదా అది ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయాలి దానికి కావాల్సింది మెయిన్ గాడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటేనే అవుతుంది సో లెట్ మీ రీడ్ దిస్ వాజ్ ఫియర్ నాట్ ఎందుకు అంటే మనము మెయిన్గా తప్పిపోవడానికి నేనైన ఎవరైనా భయపడుతూనే తప్పిపోతాం ఫియర్ నాట్ ఐఆమ్ ఫర్ ఐఆమ్ విత్ యూ దేవుడు ఎప్పుడు మన తోడై ఉంటాడు బీ నాట్ బీ నాట్ డిస్మేట్ ఫర్ ఐఆమ్ యువర్ గాడ్ I am with you, I am with you, I am with you, I will strengthen you, he will for sure strengthen, yes, I will help you, okay, it is his promise, okay, I will uphold you with my right, righteous right hand. When I was reading this, you know, we had a question on this, me and um, Suresh brother, long time back, if he is here or not, Suresh brother, what do you want to say, if 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 you want to say, ఓకే నేను దానికి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎందుకు పడ్డదో నాకు తెలియదు మీకు ఆన్సర్ చెప్తే చెప్పండి సో గాడ్ ఆల్వేస్ సే ఐ విల్ హోల్డ్ యూ విత్ ద రైట్ హ్యాండ్ అండ్ అంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ కిట్ ఇప్పుడు మనకు చిన్నపిల్లలు అనుకోండి మా పాపను గురించి నేను తెలిసి ఒక దగ్గర ఉండదు ఆమె సో ఇప్పుడు పట్టుకొని పరిగెడతాం అనుకోండి ఐ విల్ లిఫ్ట్ యూ అప్ ఐ విల్ హోల్డ్ యూ రైట్ హ్యాండ్ సో అదిని బిలీవ్ చేయాలి మనం సో ఈ విల్ లిఫ్ట్ అప్ ఈ విల్ హోల్డ్ అండ్ ఈ ప్రామిసెస్ కంటే ఇంకా మనకు దీంట్లో ఇంకేమి ప్రేమ ప్రామిస్ కావాలి వీ ఆల్వేస్ కమ్ హియర్ గాడ్ నా తోడై ఉండాలి దేవుడు నా తోడై ఉండాలి అనే మనం కోరుకుంటాం సో ఇక్కడ అనేది ఏంటంటే దేవుడు ప్రామిస్ అయ్యేది బేసిక్గా ఐ విల్ స్ట్రెంగ్త్ అని మనకు కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ కరేజ్ కావాలి దేవుడే ఇస్తానని చెప్తున్నారు ఈ విల్ హెల్ప్ యూ అన్నారు మనకు అందరికంటే గ్రేట్ హెల్ప్ దేవుడు ఇస్తానే గ్రేట్ హెల్ప్ అనుకుంటాం ఆ గ్రేట్ హెల్ప్ కూడా దేవుడే ఇస్తాను అంటున్నాను సో వీ షుడ్ నాట్ బి డిస్మేడ్ అంతే అటు ఇటు దిక్కులు పక్క దిక్కులు చూడకుండా వేరే వేరే దేవుళ్ళ వైపు మెయిన్గా ఓకే అవి దేవుళ్ళు అనబడే అనబడే వాటి వైపు మనం దేవుడి పైనే ఉండి ఆయన పైన ఆధారపడతా మటుకు హీ విల్ లిఫ్ట్ అప్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ గాడ్ సేస్ త్రూ ఐజయా ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ టెన్ ఇట్ స్టిల్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఇంకా ఒక చిన్న వాక్యంలో నేను చదువుతున్నప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ఫార్టీలో మనకు చర్ క్రిస్మస్ మెసేజ్లో చాలాసార్లు చూస్తాం కదా ఐజయా సెవెన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఐజయా నైన్ సిక్స్టీన్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్టీన్ దట్ యూనో ఫర్ వన్ టు ఫర్ వన్ టు ఈస్ ఏ చైల్డ్ ఈజ్ బాన్ అని అండ్ హీఈస్ ఎ కౌన్సిలర్ అని సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రామిస్ బట్ మెనీ పీపుల్ యూనో ఐ మీన్ లైక్ మెయిన్లీ జూయిష్ పీపుల్ దే వాంటెడ్ రిజెక్ట్ అండ్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ సో దీంట్లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఎబ్రేజ్డ్ రీడ్ హీ విల్ నాట్ బ్రేక్ బ్రింగ్ ఫోర్త్ జస్టిస్ ఫర్ ది ట్రూత్ who can who has the power to bring justice to the truth according to revelation 21 or anyone so when jewish people we have to pray for them because that is only last piece of the puzzle endukante vaalu inka messia gurinchi wait chestunnaru aa symbols gurinchi vaat gurinchi he already he already came and he went and he is going to come back endukante ikkada unna dan prakaram a braced read he will not break meeku oka vela gram gamniste break lo oka centurion
ఓకే అండ్ విల్ అప్ హోల్డ్ విల్ హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్ ఓకే అగైన్ ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు చూడండి విల్ హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్ బై హ్యాండ్ హీ విల్ హోల్డ్ ఓకే ఐ విల్ కీప్ యూ అండ్ గివ్ యూ యాజ్ ఎ కవనెంట్ టు ద పీపుల్ యాజ్ అ లైట్ టు ద జెండాయిల్స్ టు ఓపెన్ ద బ్లైండ్ ఐస్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ప్రిజనర్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రిజన్ దోజ్ యూ సిట్ ఇన్ ద డార్క్నెస్ ఓకే ఫ్రమ్ ద ప్రిజన్ హౌస్ ఐ ఆమ్ ద లాడ్ దట్ ఈస్ మై నేమ్ అండ్ మై గ్లోరీ ఐ విల్ నాట్ గివ్ టు అనదర్ నా ప్రేస్ టు కార్వుడ్ ఇమేజెస్ బిహోల్డ్ ద ఫార్మ థింగ్స్ హ్యావ్ కమ్ టు పాస్ న్యూ థింగ్స్ ఐ డిక్లేర్ బిఫోర్ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్త్ ఐ టెల్ యూ ఆఫ్ దెమ్ సో మనం చాలాసార్లు గాడ్ని మనం వాళ్ళు చాలా మంది టెస్ట్ ఉండే సార్ గాడ్ స్పోక్ టు మీ అని అలా సో దేవుడు ఎప్పుడైనా ఏంటంటే ముందే ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తారు నీకు ఏమైనా ఇచ్చేది ఉంటే ముందే ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తారు ఫార్టీ టు సిక్స్లో గాడ్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు రిలీజ్ లాడ్ కాల్ యూ ఇన్ రైచెస్ అండ్ విల్ అప్లో అప్ హోల్ యూ అప్ హోల్ యువర్ హ్యాండ్ ఫార్టీ టు ఫైవ్ లో గీ స్పిరిట్ టు దోస్ వాక్ ఆన్ ఇట్ సో మనము జాన్ జాన్ చాప్టర్లో చూస్తున్నప్పుడు బ్యాప్టిస్ట్ ఉంటారు జాన్ బ్యాప్టిస్ట్ సో జాన్ ది బ్యాప్టిస్ట్ ఫస్ట్ డిక్లేర్ ఏం చేస్తారంటే నేను 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 కాలి ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ ఫోర్ రన్నర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిక్లేర్ జీసస్ మెసేజ్ జీసస్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎ పాత్ అంటారు సో దానికి కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఐజాల్ ఏం చెప్తారంటే హీ ఈస్ ద రైట్ వన్ మై స్పిరిట్ ఈస్ అపాన్ హిమ్ అని God, uh, God already declared just in that law. Those who, are, those who are with the God, those who are following the God, God gave the Spirit to them to follow Him. In the same way, when we went to Pentecost, when He went, I will send you the Spirit. So it is already there in the Old Testament. So basically, I just wanted to compare and let you know, guys. And uh, actually, I, uh, uh, there is so much I uh, have prepared. I don't know if you have time, if uh, Brother George can uh, cover that up. Uh, for whatever the time and taking i wanted to declare so many things but out of oh, out of all the things um, you know just uh, just go and read about isaiah hosea 13 4 also i am your god he always says that i am your god devudu chaala saal cheptundu enni trouble illana just uh, remember that he is our god uh, today i was uh, you know in one message i was re- listening to the message uh, when in ibc so it it really touched me i wanted to share with the uh you know fellowship here uh, if we go to luke 7 uh, and 14 so manam chaala saalu centurion yokka story vinnam kada so he out of all the gentiles and out of all the jewish people god said uh, i uh, he he is he is the greatest believer in that way okay he is a faithful person and uh, he really believed because he is a centurion when he sent when he sent some of the soldiers they will just go in the same way god might have that kind of power in in reality people in this today's world they will test god all the time all the they will test it. but at that time uh, centurion even though he is a roman he believed him he did not test him this can be twisted mainly but he did not test him and he believed him that you know if he tell the word that you know he will be cured his servant will be cured so that is there but after that i never read it and never heard any eppudu nenu ee yokka ee particular passage yokka vinledu ee passage entante basically oka widow untadi oka child untadu manam oka manam indian view lo aalochiste manaku andarki telusu kada chaavu chuddam anedi oka gate daggariki ante city gate daggariki velthunappudu ఆ యొక్క చావుని తీసుకొని ఆ పిల్లోడు చనిపోయి ఉన్నాడు ఓకే జస్ట్ బిలీవ్ దట్ మనకు లాజరస్ గురించి తెలుసు చనిపోయారు ఆల్రెడీ పాత పడ్డానికి వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడు ఏసు ప్రభు అటు వైపు నుండి వస్తాడు ఓకే దిస్ ఈజ్ అ డెడ్ థింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ లివింగ్ థింగ్ ఓకే వెన్ ఈ కమ్స్ అండ్ కనెక్ట్స్ టుగెదర్ రైట్ షీ డిడ్ నాట్ ఆమె అడగలేదు ఏసు ప్రభుని షీ డిడ్ నాట్ క్రై అవుట్ ఓకే అండ్ మనం ఈ క్రై అవుట్ అనే వర్డ్ ఎందుకు చెప్తున్నాను పర్టికులర్గా అంటే సాంగ్ వన్ ఫార్టీ టూలో దావీదు చాలా సార్లు ఈ వర్డ్ వాడతారు ఐ క్రై అవుట్ టు యూ లాడ్ ఐ క్రై అవుట్ టు యూ లాడ్ ఐ క్రై అవుట్ టు లాడ్ ఓకే మనం కొన్నిసార్లు అనుకుంటాము దేవుణ్ణి ఏడ్చి అడుగుతేనే దేవుడు ఇస్తాడు అని నో మనసులో కూడా అనుకున్నా నీ బాధని దేవుడు లోపల ఎవరు చూస్తే దేవుడు కంపాషన్ ఉంటుంది అన్నాడు దేవుడు సో ఈ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే బేసిక్గా ఆమె అడగకుండా ఆమెలో ఉన్న బాధని దేవుడు గమనించారు గమనించి హీ గేవ్ లైఫ్ టు దట్ చైల్డ్ వితౌట్ ఈవెన్ యాస్కింగ్ సో నేను చూసినప్పుడు బేసిక్గా మనకు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఇది ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఆమె ఏడ్చి అడగలేదు ఓకే మళ్ళీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లోకి వెళ్తే దిస్ ఈజ్ అంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో చూసుకుంటే మనం ఈజీకియల్ ఐజే ప్రవక్త ఐ ఏలియా గారు ఉంటారు కదా ఒక ఇంట్లో వెళ్ళి బస్ చేస్తారు విడో ఉంటారు అప్పుడు ఆ పిల్లవాణ్ణి లేపడానికి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బేసిక్గా దేవుడి దగ్గర కొరకు మొరపెడతాడు మూడు సార్లు మొరపెడతాడు ఏడుస్తూ మొరపెడతాడు 
రిమెంబర్ దిస్ క్రై అవుట్ ఓకే క్రై అవుట్ మూడు సార్లు ఏడ్చిన తర్వాతనే దేవుడు కనికరించి ఆ పిల్లవానికి లైఫ్ బ్యాక్ ఇస్తాడు ఓకే హీ హ్యాస్ ద పవర్ టు గివ్ లైఫ్ హూ గేవ్ ద లైఫ్ వేర్ డిడ్ ఈ క్రై అవుట్ ఈ క్రైడ్ అవుట్ టు ది గాడ్ ఈవెన్ ఎలా ఇయ్య ప్రవక్త కూడా క్రై అవుట్ చేసినప్పుడే ఆ యొక్క లైఫ్ దేవుడి నుండి ఆ పిల్లవాడికి వచ్చి పిల్లవాడు బ్రతికాడు ఆ విడో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు బట్ ఇక్కడ దేవుడు కంపాషన్తో హీ డిడ్ నాట్ క్రై అవుట్ బికాస్ హీ ఈస్ ద గాడ్ ఓకే హీ గేవ్ ద లైఫ్ టు దట్ కిట్ అండ్ ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ బ్రతికి బ్రతికాడు సో దే నో దట్ హీ ఈస్ అమస్య బికాస్ హీ హ్యాస్ ద కీస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఇక్కడ లూక్ లూక్ చాప్టర్ సెవెన్ దాంట్లో చెప్పబడుతుంది సో విన విన అంటే అది అది వింటున్నప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ మెస్మరైజ్డ్ ఎందుకంటే ఎన్నోసార్లు మనం బైబుల్ని వింటాం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా అర్థమైతే ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తున్నప్పుడు హీ ఈస్ ద గాడ్ అండ్ స్టేబుల్ అంటే ఎప్పుడైనా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే ఎవరైనా అడిగినా కూడా హీ ఈస్ ద గాడ్ బికాస్ హీ హ్యాస్ ద కీస్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ అదొకటి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ ఇట్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఐ వాంట్ షేర్ ఇట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ దీస్ దేవుడు జీవం ఇస్తాడు బట్ హీ మళ్ళీ చనిపోతారు వాళ్ళు ఓకే లాస్ట్ డేస్ అని ఎలా చనిపోయారు వాళ్ళు మళ్ళీ దేవుడి వద్దకు వెళ్తారు మళ్ళీ వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్కి వెళ్ళాలి అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక మిరాకిల్ చూస్తే నేను చాలా చాలా వాటిలు చూస్తున్న చూసాను అని అవి అన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు గుర్తుందో లేదో ఒక ఒక దగ్గర ఒక ఇల్లు కప్పు తీసేసి హీ ఆ యొక్క అంటే వాళ్ళ ఫేత్ఫుల్నెస్ చూడండి ఆ నలుగురు ఉంటారు ఆ నలుగురు అన్న పాయింట్ పాయింట్ అవుట్ చేయండి తర్వాత వాళ్ళ కప్పు తీసేసి కిందికి దీపుతారు ఓకే దింపినప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ ద వర్సెస్ అందుకని చెప్తాను సో కిందికి దీపినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి దేవుడు ఏమంటారు ఫస్ట్ మీ మీ యొక్క పాపాన్ని క్షమించారంటాడు దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఓకే అండ్ దెన్ అతనికి ఫిజికల్గా హీల్ చేస్తారు హీల్ చేసినప్పుడు హీ ఈస్ ఆల్ గుడ్ ఓకే నో బడీ హ్యాస్ ప్రాబ్లం ఓన్లీ జూయిష్ పీపుల్ ఓన్లీ ద రిలీజియస్ పీపుల్ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లం దట్ హౌ కెన్ హీ హీల్ ఓన్లీ గాడ్ కెన్ హీల్ ఈజ్ ఈ గాడ్ హీ ఈస్ గాడ్ హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద లూక్ చాప్టర్ రైట్ సో వెన్ ది కేమ్ ఇన్ దిస్ ఈస్ నాట్ మై ఇమాజినేషన్ గాడ్ గేమ్ ఇన్ దిస్ థాట్ ఓకే చాలా సార్లు మనం వింటాం కానీ ఒక నలుగురు ఒక ఒక నలుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు దింపారు అనుకోండి దింపిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు దింపాలి అనుకుంటే దేవుడి దగ్గరికి ఎలా దింపాలి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నిల్చొని ఇట్లా దింపలేరు వంగి ఇట్లా దింపాలి అంటే దే షుడ్ బి ఆన్ దర్ నీస్ వెన్ యూ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైన్ టు యాస్ గాడ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ ప్రీ ట్రై టు బి ఆన్ ది నీస్ అండ్ యాస్ టు హిమ్ ఎందుకంటే నలుగురు మనం దిగి అంటే ఫేత్ చేసి చేస్తున్నారు దేవుడు సో మనము మనం చేసే ప్రయాసం ఇంతవరకు చేయగలుగుతాం but god has everything like he he healed him and he gave uh, he gave he, he, he and he also he forgave his sins and i came to the last part which is a forgive this is a book called question on jesus nenu oka book store laku velthunappudu i enduko naku questions on jesus anapudu i mean naku koncham curious ga unnatu my book is chaduthunappudu i felt like in you know, what my what might be there endukante idi intak mundu unna believers but uh, రాసి ఉంటారు ఎవరు ఆ క్వశ్చన్ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్ జీసస్ అని అది ఇది కానీ సో మనకు కూడా అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళి హీల్ చేయాలి కదా ఎంతోమంది చేస్తున్నారు కదా అది ఇది అని సో ఇట్ ఈస్ త్రూ గాడ్ ఓన్లీ ఓకే బట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇన్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ విచ్ ఐ కెనాట్ టేక్ ప్రివిలేజ్ దీంట్లో ఎందుకంటే ఐ మర్ సెల్ఫ్ డిడ్ నాట్ ఫర్ గివ్ మెనీ పీపుల్ ఓకే ఐఎమ్ స్టిల్ హోల్డింగ్ దట్ కోల్ అంటే హార్ట్ కోల్ ఇంకా పెట్టుకుని ఉన్నాను ఆ కోల్ మనని ఇంకా లోపల దహిస్తూ ఉంది వెన్ వీ లెట్ ఇట్ గో ఓన్లీ that's when we can be free and we can see real love and power of god where we will also get the power of healing so when i was meditating on this one god somehow told me this you know this is by the author john deere okay this is a book called the questions of questions of jesus forgive forgiveness is connected to healing okay సో మెయిన్ నేను చెప్పట్లేదు ఈ బుక్లో అని ప్రకారం ఫర్గివ్నెస్ ఎవరితో అన్నా మనకి ఏమైనా గ్రడ్జ్ ఉన్నా ఇంకెవరితో అయినా ఏమున్నా కూడా ఫర్గివ్నెస్ ఇస్ థింగ్ సో వెన్ ద సెర్మన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ మేము ఒక మ్యాథ్యూ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ చదివితే బ్రదర్ ఎవరైనా దాంట్లో మనకు ఒకసారి చదివారు అనుకోండి ఐ విల్ జస్ట్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ దాట్ కొంచెం కొంచెం ట్వంటీ త్రీ నుండి చదవం బ్రదర్ పరలోక రాజ్యము తన దాసుల యొక్క లెక్క చూచుకుని కోరిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది అతడు లెక్క చూచుకుని మొదలు పెట్టినప్పుడు అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చి ఉన్న యొక్కడు అతని యొద్దకు తేబడను అప్పు తీర్చుటకు వాని యొద్ద ఏమీ లేనందున వాణి యజమానుడు వాణిని
ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి వాణిని విడిచిపెట్టి వాణి అప్పు క్షమించను ఓకే బ్రదర్ మీరు గమనించండి ఒకటి నీస్ అతను దాని దగ్గర అతని దగ్గరికి కింగ్ హీఈస్ హీస్ అ గాడ్ హీమ హూమ రియల్ లైఫ్లో కం కంపేర్ చేస్తే అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు చెల్లించాలి ఈ బోర్డ్ డౌన్ ఓకే నా దగ్గర ఏమీ లేదని ఈ రియల్ లైఫ్లో కూడా చూస్తాం ఇంకొకటి దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కంపాషన్ గాడ్ కంపాషన్ బట్టి మొత్తం అం అంత లెక్క అయినా పదివేలైనా కూడా దేవుడు ఏమి ఇవ్వద్దు అని అంటాడు అంటే ఎంతో ఆనందపడి లెట్స్ ఏ లైక్ అప్పు ఫర్ ఆ అప్పు మన సిన్ అనుకోండి ఇంకేమైనా అనుకోండి రియల్ లైఫ్లో బట్ అదే రివర్స్ వేలో ఇతని దగ్గర ఇతని ఇతనికి అదే స్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్క తలాంతే వాళ్ళు ఇవ్వాల్సింది బట్ ఇట్ ఇట్ నాట్ ఫర్ గివ్ ఓకే సో ఇక్కడ అందుకని ఈ కనెక్టెడ్ స్టోరీతో మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫర్ గివ్నెస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు హీలింగ్ ఓన్లీ వెన్ వీ ఫర్ గివ్ అదర్స్ వీ విల్ ఫైండ్ ఇన్నర్ పీస్ దట్ విల్ లీడ్ టు అవర్ సైకలాజికల్ ఎమోషనల్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఫిజికల్ హీలింగ్ జీజస్ ఈవెన్ డెమాన్స్ట్రేట్స్ దట్ ఫర్ గివ్నెస్ అండ్ హీలింగ్ టుగెదర్ leads to resurrection okay rise jesus commands the paralytic rise jesus commands us rise to ultimate new life of life of resurrection forgive one another and love one another and you will be able to heal one another and raise one another to the new life of resurrection let this new life of resurrection be given to each and every one of us so that everyone will have the same kind of love to forgive other people and we should be called real disciples of jesus christ let this be my prayer to all the people of god who are following there in fellowship and all over the world thank you fellowship thank you for giving this opportunity thank you all సెల్లో లేచి నిలబడదాము మనం థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఆశ్చర్యముగా నన్ను చేసిన అద్భుతమే నీ సృష్టి ఆశ్చర్యముగా నన్ను చేసిన అద్భుతమే నీ సృష్టి అనుదినము ఇది జ్ఞాపకం చెయ్యగా అంతరంగమందానందం we need to be reminded of something every day every hour every second which at times seems to be impossible and that's nothing but this if he has created me he has a purpose about me and his purpose for sure will be accomplished can somebody say amen to it మన గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిగా ఉన్నది దేవుడు మనల్ని సృష్టించారంటే ఆయనకి మన గురించి ప్రణాళిగా ఉన్నది ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రణాళిగా ఎవరినూ 
అది క్యాన్సల్ చేయలేరు ఎవరును అది ఆపటం సాధ్యం కాదు నిశ్చయమే అది నెరవేరు నన్ను చూసావయా ఆయన నన్ను ఎరిగి ఉన్నారు 
నన్ను చూసి మనుషులు ఎవరు చూడకపోయినా మనుషులు ఎవరు అర్థం చేసుకోకపోయినా నేను బాధపడు నా దేవుడు నన్ను ఎరిగి ఉన్నాను Ruby 
ಪಗಾಮುಂದೆ ನನ್ನೆ ಮುಕ್ಕುನ್ನಾವಯ ಅಧಿಕಾರಮು ಸ್ತೋತ್ರಮು ಬಲಮು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮ ಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಪಡೂ ಚೇರನು ಗಾಕ ಪ್ರಭು ಗುರುದೇವಂಶಲ್ಲೋ ಕೂಚನಂಡಿ ಅದಿ ತೊಲ್ಲೋ ರಾನಯ್ಯನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಮನ ಮೀಲೋ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ಲೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿನಿ ವಿಶೇಷಮಗಾ ಈ ಕೂಡಿಗನು ಹಾಸ್ಟ್ ಚೇಸನ ಎಚ್ಸಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕುಟುಂಬಮಗು ವಂದನಮಲು ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲೂಯ ದೈವಿಗ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ದೈವಿಗ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ರೆಂಡು ವೇಳ ಇರುವೈ ನಾಲ್ಗು ಪದಿ ನಾಲ್ಗು ತಾರೀಕು ಅನೇ ರೆಂಡವ ಆದಿವಾರಂಲೋನಿಕಿ ದೇವುಡು ಮನಲನ್ನು ಚೈ ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ನಡಿಪಿಂಚುಕೊನಿ ತೀಸ್ಕೊನಿ ವಚ್ಚರು ಆಮೇನ್ ಅಂಟರ್ ಆಮೇನ್ He brought us. We didn't come by ourself. He brought us. ఆయనయే మనలను తీసుకొని వచ్చారు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఈ భూమిలో మనం రూపింపక మునుపే మన గురించి అద్భుతకరమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు అని నా ఆ నిశ్చయదయ నిశ్చయద ఎప్పుడు మనలో ఉండునో అప్పుడు మనలో నిరీక్షణ ఇగును పెరుగుతుంది మీకు అందరికీ వస్తున్న డిస్టర్బెన్సెస్ మొత్తం ఒక ప్యాక్గా మార్చి పెట్టడం సాధ్యమైతే అది అనుభవిస్తున్న ఒక వ్యక్తియే నేను దేనికి స్తోత్రం కారణం మేము అనుభవిస్తున్నది వ్యత్యస్తమైన ఏరియాలో వ్యత్యస్తమైన రూపములో ఉండదు వ్యత్యస్తమైన రీతిలో ఉండదు కానీ అప్పుడల్లా ది సాంగ్ ఈజ్ మినిస్టరింగ్ టు మీ ఈ పాట నాతో మాట్లాడుతూ ఉండదు ఇది నీవు కలిగిన దర్శనం కాదు నేను నీ గురించి కలిగి ఉన్న దర్శనం 
తల్లి గర్భంలో రూపం రాక మునిపే దేవుడు ఒక ప్రణాళిగా కలిగి ఉన్నారు మౌనవ్రతంగా ఉండాలని ఎవరు చెప్పట్లేదు కదా మీకు అప్పుడు బామెని చెప్పుకోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం అల్లెల్లు స్తోత్రం సో దేవునికి మన గురించి ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది అది తల్లి గర్భములో పడగ మునిపే అనగా జగతికి పునాది వేయబడగ మునిపే క్రిస్తు యేసులో మనలను చూసిన ఒక దర్శనం స్తోత్రం ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు దిస్ ఈస్ వాట్ మై స్టాటస్ ఈస్ కారణం ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కూడా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అండ్ దాట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అన్ అపోస్టల్ అపోస్టలిక స్పిరిట్ కున్న ప్రత్యేకత ప్రాఫిట్ స్పిరిట్ కూడా ప్రత్యేక ఈ రెండు స్పిరిట్ కున్న ప్రత్యేకత దే ఆర్ లైక్ ఐ ఆఫ్ గాడ్ కన్నులో ఒక చిన్న నల్లుసు చిన్న ఒక డస్ట్ పడితే చాలు మనం డిస్టర్బ్ అవుతుంటాం ఇంకా అది క్లియర్ చేసే వరకు కుదరదు సో మీకు దాదాపు అర్థమై ఉంది ఈవెన్ ద వెరీ స్మాలెస్ట్ థింగ్ కెన్ డిస్టర్బ్ మీ బట్ ఇక బిగ్గెస్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా నిలబడటానికి సాధ్యం అవుతుంది అంటే దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ ఒక నిశ్చయత అదేమిటంటే ఇది నేను ప్రారంభించినది కాదు మనలో సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు ఒకరు ఉన్నారు చెప్పండి కాలేబు గారు ఆమె ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అల్లే లూయ ఏమేన స్తోత్రం సో మనకు దేవిని ఒక ప్రణాళికలో నేనున్నాను దేవుడు నా గురించి ఒక అద్భుతకరమైన ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారు అని ఒక నిశ్చేద లోపలోనికి వస్తే ఎనిథింగ్ ఎవరిథింగ్ వీ కెన్ సే హే డెవిల్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ ప్లాన్ గాడ్ ఈస్ అట్ వర్క్ దేవుడు కార్యం చేస్తున్నారు గనక మేలైనది ఇగను రానై ఉన్నది నెవర్ ఎవర్ సే మునుపటి కాలం బాగానే ఉండను నోనో అలా కాదు ముందున్న కాలం బాగానే ఉండును ఇగను మంచిది రాలేదు ఇట్స్ స్టిల్ ఆన్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ స్టిల్ ఆన్ ద వే అలా లూయా సో నెవర్ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సే దట్ వాస్ గుడ్ నో నెవర్ క్రిస్తు యేసుతో ఒకరోజు చేర్చబడుతున్న ఒక రోజు ఉంది అలా లూయా ప్రియురాలును మను వాడే వేళ ఎందనందమో ప్రియుని రొమ్మునానుకొనే వేళ పరమానందము నా ప్రియుని రొమ్మునా అనుకొనే వేళ పరమానందము సియోను వరుడా శాలేము ప్రియుడా సియోను వరుడా శాలేము ప్రియుడా నిన్ను చూచుటక్కై ఏసయ్యా నిన్ను చూచుటక్కై నన్ను నేను సిద్ధపరచుచున్నాను నీతో ఏనుటకై నన్ను నేను సిద్ధపరచుచున్న నీతో ఏనుటకై సిద్ధమావుదా సంగమా సిద్ధమావుదా సంగమా ఒక వ్యక్తి చేయగలపి సిద్ధమావుదా సంగమా సిద్ధమావుదా సంగమా గొర్ర పిల్ల రక్త ముద్ర ఉన్నవారు ఎత్తబడేదరు ఆహా గొర్ర పిల్ల రక్త ముద్ర ఉన్నవారు ఎత్తబడేదరు ఆ మహా సంతోష దీనం నేను ఉండేదను ఆ మహా సంతోష దీనం నేను ఉండేదను సియోను వరుడా శాలేము ప్రియుడా సియోను వరుడా శాలేము ప్రియుడా నిన్ను చూచుటకై ఏసయ్యా నిన్ను నన్ను నేను సిద్ధపరచుచున్నాను నన్ను నేను సిద్ధపరచుచున్నాను సిద్ధమయ్యావా సోదరా సిద్ధమయ్యావా సోదరి సిద్ధమావుదా సంగమా 
சித்தமாவுதாம் சங்கமா hallelujah the only thing what we are to be prepared is nothing but this prepare ourselves to meet our lord prana priyuni edirkontaniki siddham avatam yokka duty maatrame manakunnadi adu tappa vijara paduta mana pani kaadu denini gurinchi vijara padagudi hallelujah ఈ మాట భార్యలు అప్పుడప్పుడు భర్తల వైపు చూసి చెప్పాలి స్తోత్రం అప్పుడే భర్తలు చెప్తారు అది నీవే చెప్పాలి అని దేవునికి స్తోత్రం లే లూయా అమెన్ దేనిని గురించి విచార పడకుడి అమెన్ భార్యలు కంపల్సరీగా భర్తలను చూసి చెప్పాలి ఇప్పుడు చెప్పొద్దు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి మూడు మారిపోతుంది దేవునికి స్తోత్రం లే లూయా ఇన్నికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు చెప్పాలి దేనిని గురించి విచార పడకుడి అమెన్ స్తోత్రం స్ట్రెంగ్తన్ strengthen say to your husband that i am with you don't worry idi devudu prarambhichina karyam devude chesi mugistharu nen nammuchunanu things are going to be all right anni you bagane undudi hallelujah stotram chinna oka vishayam jaragagane ఉప్పు తగ్గిపోగానే ఓ అని కాకుండా భార్య వైపు కూడా చూసి చెప్పడం సాధ్యం అవ్వాలి ఇట్ ఈస్ ఓకే కారణం ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏది మనల్లో లోపలికి వెళ్ళకూడదు ఆల్ థింగ్స్ కీప్ ఏవే దే అవవాది ఎలాగనంటే చిన్న విషయమే చాలా చిన్న విషయమే మనకు అది ఇబ్బంది కారణముగా మారుతుంది అంటే అది ఏ రిపీట్ చేస్తాడు ఆ చిన్న విషయం రిపీట్ అయ్యేటప్పటికీ మనకు అది చాలా పెద్ద విషయం అయిపోతుంది నాకు తెలుసు దీనికి మీరు లోపల చాలా ఆమెను అంటున్నారని దేవునికి స్తోత్రం చాలా చిన్న విషయం బట్ ఇక్కడే మనకు ఒక అవగాహన కావాలి గాడ్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ దిస్ నన్ను ఈ భూమిలోనికి నేను తీసుకొని రాలా నా మట్టికి ప్లాన్ చేసుకుని నేను రాలేదు నన్ను దేవుడు తీసుకుని వచ్చాను అలా లోయ పరిశుద్ధ బైబిల్ నుండి ఒక వాక్య భాగం చదువుదాం అపోస్తుల కార్యం పన్నెండవ అధ్యాయం ఈ సవత్సరం దేవుడు మనకిచ్చిన ఆలోచన మర్చిపోకూడదు నా సరైతు నుండి మేలైనది ఏదైనా వచ్చునా క్యాన్ ఎనిథింగ్ గుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ నజరేత్ అమెన్ అండ్ దెన్ గాడ్ స్పాక్ టు వర్స్ అండ్ సెడ్ నజరేత్ is not just a place it's an experience hallelujah ikkada memu church lo unna varandaru somavaram nadu sayankalam online lo join ayi aadiyavaram nadu emi nerchukunnaro adi okkokaru share chestunnaru and i encourage hcc also you can start one of this in the coming days కారణం మేము అలా షేర్ చేయటానికి ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి అబ్బాయి కూడా అద్భుతకరమైనటువంటి రీతిలో తను ఏమి నేర్చుకున్నారు అని విషయం షేర్ చేశారు అని ఇట్ వాస్ మైండ్ బ్లోవింగ్ ఈవెన్ టు ద ఎల్డర్స్ పెద్దలకే పిల్లలు ఇంతగా నేర్చుకున్నారా అని ఆశ్చర్యం కలిగింది నా భార్య నాకు కాల్ చేసి అడిగారు యాక్చువల్లీ నేను అప్పుడు కేరళలో ఉండను ఎలా అడిగారు అంటే చిన్నపిల్లలు సజెషన్ తీసుకోవాలా అని అడిగితే నేను యాక్చువల్ చెప్పారు చాలా చిన్నపిల్లలది అవసరం లేదు అన్నాను కానీ చిన్నపిల్లలు ఇలా చెప్పారు అంటే ఐ సెడ్ నవ్ హియర్ ఆఫ్టర్ కంటిన్యూ కారణం పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారో వాటిని బట్టి వాళ్ళు రూటెడ్ అవుతారు దాట్స్ వై ఐ ఆల్వేస్ ఎన్కరేజ్ ఈ పిల్లల్ని వేరే గ్రూప్గా పంపకుండా మెసేజ్ టైం వచ్చేటప్పుడు పిల్లలు ఇక్కడ ఉండాలి కారణం పెద్దలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారో అది పిల్లలు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే రేపు ఈ పిల్లలు కొంచెం పెద్దలని లెవెల్లోనికి వచ్చేటప్పుడు వారు మీకంటే రూటెడ్గా ఉంటాడు హలో లూయా కారణం లోపలికి వేరు దిగిపోయిన తర్వాత ఒక్క స్టెమ్ బయటకి వస్తే ఒక బ్రాంచ్ వస్తే వాక్యానుసారముగా 
అది ఫలం ఇచ్చు కొమ్మై ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం సో ఫలం ఇచ్చు కొమ్ము దేవునికి కావాలి అందు నిమిత్తమే నేను చెప్పుచున్నాను పిల్లలు ఇది సదగా వినాలి దెన్ వారానికి ఒకరోజు వన్ డే ఈవినింగ్ ఆర్ మార్నింగ్ వెన్ యూ ద టైం పర్మిట్స్ యూ ఆన్లైన్ జాయిన్ అయి డిస్కస్ వాట్ యూ లర్న్ అది ఒక వ్యక్తి నోట్ చేయండి అండ్ ప్రే ఫర్ దాట్ వీ ఆర్ సీయింగ్ ఎ గ్రేట్ రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ కారణం ఒక్కొక్కరు ఒక లెవెల్ అర్థమవుతుంది ఒకరొకరు ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నారని అర్థమవుతున్నది స్తోత్రం అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యం పన్నెండో అధ్యాయంలో ఒక వాక్య భాగంలోనికి మనం వెళ్తున్నాం అండ్ అవు లిసన్ అగైన్ ఈ సవల్ సమ కొరకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆలోచన నసరేత్ నుండి మేలైనది ఏదైనా వచ్చునా అని అడిగి ప్రారంభించారు అండ్ దేవుడు చెప్పిన మాట ఎస్ అది వచ్చును కానీ నసరేత్ అనుభవం ఉండాలి నసరేత్ అనేది కేవలం ఒక స్థలం కాదు నసరేత్ నుండి మేలైనది రావాలంటే నెజర్ అనే హీబ్రూ భాష ఐ మీన్ ఎస్యా ప్రవచన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఉన్న వాక్యానుసారముగా ఇసాయి యొక్క నరకబడిన ముద్ద నుండి ఒక చిగురు వచ్చును ఆ చిగురుకే నజర్ అంటారు నజరేడు వచ్చును నజరీన్ వచ్చును అంటే నరకబడిన తర్వాత క్షయించిపోతుందని అందరు ఎదురు చూసుకుని ఉన్నటప్పుడు చిగిరించి వస్తున్న ఒకటి దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు అపోస్ గారి పన్నెండు అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళండి మొదటి వాక్య భాగం చదవండి దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంగపు వారిలో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు బలాత్కారముగా పట్టుకొని యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గముతో చంపించాను రాజు అయిన హెరోదు సంగములో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు బలాత్కారముగా పట్టుకొని బలాత్కారముగా పట్టుకొని యోహాను సహోదరైన యాకోబును తీసుకుని పోయి ఖడ్గముతో అదన్ని చంపించారు కిల్ హెమ్ విత్ అవార్డ్ హెరోదు రాజుగా ఉన్నారు రాజుగా ఉన్న హెరోదు సంగములో ఇప్పుడు సంగము అనేది మనం సరియైన అర్థానుసారంగా చూడాలంటే సైనికుల సిద్ధపాటు శిబిరం నుండి ఒక సైనికుని పట్టుకుని పోయారు హలో లూయ నవ్ లిసన్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్ హెరోదు అని రాజు దేవుడు అని రాజుని సైన్యములో నుండి ఒక్కరిని పట్టుకుని పోయారు ఆ ఒక్కరిని పట్టుకుని పోయి ఖడ్గముతో చంపాను ఆర్ యూ లిసనింగ్ టు మీ పర్టికులర్ గా పరిశుద్ధాత్ముడు వాక్యములో మెన్షన్ చేసి ఉంది అదని చంపను అని రాయాలా ఉరి తీసాను అని రాయాలా కరెక్ట్ గా రాసి పెట్టారు ఖడ్గముతోనే చంపను హీ యూజ్ స్వాడ్ హలో లూయ నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ కి రాసిన పత్రికలో దేవుడు అనుగ్రహించు సర్వాయుధ వర్గమున గురించి మనం చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ మనకు ఒకటి కనిపిస్తుంది వాక్యం అనే సార్ వాక్యం అనే ఖడ్గం వాక్యమును ఖడ్గముగా పోల్చుకొని చెప్తున్నారు ఐ మీన్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి శ్రద్ధగా వినండి హెరోదు అనగా అప్పుడు అధికారం ఉన్న రాజు అప్పుడు రాజస్థానంలో ఉండిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఒక ఖడ్గమును ఉపయోగించి యోహాను ఒక సహోదరుడైన యాకోబిని ఆ ఖడ్గముతో చంపించాడు యు మే బి ఆస్కింగ్ టుడే ఇట్ హ్యాపన్ ఆన్ దోస్ డేస్ అండ్ వాట్ హ్యాపన్ నౌ దట్స్ వై ఎమ్ సేయింగ్ అధికారం ఉన్న అధికారి ఒకరు వాక్కు అనే ఖడ్గముతో ఒక సహోదరిని చంపాను వర్డ్ విచ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద టంగ్ విచ్ ఈస్ డబుల్ ఎడ్జ్ స్వార్డ్ ఈస్ మోర్ షార్పర్ దెన్ ఎనీ వెపన్ ఇన్ ద వరల్డ్ బ్రతికి ఉండగానే మనిషిని చంపుతున్న మాటలు 
ఈ నాలుక నుండి బయటకి వస్తుంది నాలుక ఒక భయంకరమైన ఒక ఆయుధం లేదా అవయవం ఒకరోజు ఈ నాలుక పన్నుని చూసి అడిగిందంట మీరు ఇంతమంది కలిసి ఉండి బాగా కొరికి 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 నాకు మంచి రుచి అని తెలిసే రీతిలో ఆహారం ఎలా ఇస్తుంది కదా తిరిగి ఏమి చేయాలి అని అడిగిందంట నాలుక పళ్ళను అప్పుడు పళ్ళు మొత్తం ఏకగ్రీవంగా ఒక మాట చెప్పారు అదేమిటంటే నీవు చాలా జాగ్రత్తగా మాత్రం పలుకు కారణం నువ్వు ఏదైనా తప్పుగా పలుకితే అందరూ అంటున్నారు పళ్ళు రాళ్ళగొడతాను అందుకొరకు నీ వేరే ఏది చేయనక్కర్లేదు చాలా ఆలోచించి మాత్రమే ఏదైనా పలకాలి అన్నారంట ముప్పై రెండు మంది కావలి వారిని పెట్టి కొందరికి ముప్పై రెండు ఉండకపోవచ్చు అది నా తప్పు కాదు నాకు ఉంది దేవునికి స్తోత్రం ముప్పై రెండుగురు కావలి వారిని పెట్టి దాని మధ్యలో దేవుడు పెట్టారు ఈ అవయవమును నాలుక ప్రారంభించి మాటలు ప్రారంభించి ఏ సమయమున మాటలు స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు పళ్ళు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు కావలి వారిని దేవుడు పెడతారు మాటలు పెరిగి వచ్చేటప్పుడు పళ్ళు కూడా పెరిగి పెరిగి వస్తుంది కావలి వారు పెరుగుతుంది దేవుడు ఏం చెప్తున్నట్టే జాగ్రత్త వద్దు నెమ్మది సావధానం శాంతం ఇట్లా చెప్పి 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 ఈ ముప్పై రెండుగురు రెడీ అయి వచ్చేటప్పటికీ మొత్తాన్ని పగలగొట్టి రీతిలో ఉన్నది ఈ నాలుగుకి రెడీ అయి ఉండదు సో ఈ ముప్పై రెండుగురిని దాటి ఈ నాలుక తీసుకొని వస్తున్న కొన్ని మాటలు అది చాలండి మొదటి లోక మహాయుద్ధముకు కారణమైనటువంటి సెర్బియన్ ప్రిన్స్ కి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన ఒక చిన్న ఆక్రమణ తనకేది జరగలేదు వారు ఒక వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అయి ఉండను తన భార్యకి ఏది జరగలేదు కానీ సైనికులు కొందరు చంపబడినప్పుడు ఒక మాట పలికేరు నీ టు రీపే దట్స్ ఆల్ చాలు అదే వరల్డ్ వార్గా అది మారిపోయింది కారణం ఒక్క మాటకి అంత పవర్ ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి హెరోదు అని రాజు ఆయనకు అధికారం ఉంది తన అధికారమును ఆయన వినియోగించేది ఎందుకంటే యోహాను అనే ప్రేమామయుడైన శిష్యుని సహోదరుని ప్రేమామయుడైన శిష్యుడు యోహాన్ ఆ యోహాను ఒక్క సహోదరుని యాకోబు వీరికి దిదిమస్ అని ఒక పేరు ఉండను ఉరుముడి వారు సారీ బోనర్గస్ అని పేరు ఉండను ఉరుముడి వారు కారణం దేనికైనాను దే ఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆన్సర్ ఇస్తారు టక్ 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 ఏసే రొమ్మును ఆనుకుని ఉంటారు యోహాన్ ఏసేకి చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు అంత క్లోజ్గా ఉన్న యేసుని సహోదరుడు యాకోబు చంపబడ్డారు పేతృ యాకోబు యోహాన్ వీరు ఒక కార్ వీరు సంగముకు స్తంభములు అని పరిశుద్ధ బైబిల్లో కిలాతిరికి రాసిన పత్రికలో రాయబడి ఉన్నది ఈ స్తంభములైనటువంటి వారిలో ఒక్క స్తంభమును ప్లీజ్ లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ దీనిలో ఉన్నటువంటి ఒక మర్మం మీరు గ్రహిస్తే ఇది చాలా అద్భుతకరం ఆ ఒక సహోదరిని చంపారు దట్ మీన్స్ ఒక పిల్లర్ పడింది అని అర్థం మూడు పిల్లర్లో నిలబడి ఉన్న బిల్డింగ్ దానిలో ఒక్క పిల్లర్ పడిపోయింది ఇక ఉన్నది రెండే రెండు పిల్లర్లో సపోర్ట్ అవుతున్న ఒక మిషన్ ఈ రెండు పిల్లర్ మాత్రం ఉండేటప్పుడు అగైన్ హెరోద్ స్ట్రెచ్ హిస్ హ్యాండ్ ఏం చేసారు తెలుసా పేతృని కూడా తీసుకుని వెళ్ళారు ఐమాన్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయండి మూడు నాలుగు వాక్య భాగం ఇది యూతులకు ఇష్టమైన కార్యమని తెలుసుకొని పేతుని కూడా పట్టుకొని 
ఆ దినములు పుల్యని రొట్టెల పండుగ దినములు అతన్ని పట్టుకుని చెరసాలలో వేయించి చెరసాలలో వేయించి పస్కా పండుగ అయిన పిమ్మట పస్కా పండుగ అయిన పిమ్మట ప్రజల యొక్క అతని తేవలనని ఉద్దేశించి అతని కావలి ఉండుటకు నాలుగు చతుష్టములను నాలుగు చతుష్టయముల సైనికులను చతుష్టయముల సైనికులను సైనికులను అతనిని అప్పగించను అతనిని అప్పగించను సో నలుగురున్న చతుష్టయములు చతుష్టయములు అంటే ఆ ఒక్క ఒక్క గ్రూపులో నలుగురు ఉంటారు అలా ఒక్కొక్క గ్రూపులో నలుగురున్న నాలుగు అది దానికి క్లారిటీ ఇస్తాను స్తోత్రం నాలుగు ప్రకారం ఉన్న నాలుగు గుంపు ఫోర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఒక్క గ్రూప్లో ఫోర్ 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 ఉంటారు ఎంతమంది అయ్యారు నాలుగు నాలుగు సిక్స్టీన్ అలా సిక్స్టీన్ ఉన్న నాలుగు గ్రూపు ఇది ఏ నలుగు చదుష్టయములు అంటే పదహారు మంది ఉన్న నాలుగు గ్రూపు దట్ మీన్స్ అరవై నలుగురు ఉన్నారు కావలి వారు అరవై నలుగురు కావలి వారు ఉన్న ఒక గ్రూప్కి ఈయనను అపగించారు ఇక ఆరో వజన చూడండి హేరోదు అతన్ని వెలుపలికి తీసుకొని రావాలి నన్ను ఉండగా అంటే నెక్స్ట్ డే ఆయన తీసుకొని రావాలి అని ప్లాన్ లో ఉన్నారు ఆ రాత్రియే ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి అగైన్ దీని వెయిట్ కూడా చూశాను దీని వెయిట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఐ థింక్ నియర్లీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజీ అరవై ఐదు కిలోగ్రామ్ వెయిట్ అరవై నలుగురు కావలి వారు ఆమె అరవై ఐదు కిలోగ్రామ్ సంఖ్యల చేత బెందింపబడి అరవై నాలుగురు కావలి వారు మధ్యలో పేతురు అనే అపోస్తులు ఉన్నారు అందుకే ముందు జరిగిన కార్యం యాకోబు చంపబడ్డారు ఇక ఉన్న రెండే రెండు పిల్లర్ దట్ మీన్స్ యోహాన్ ఒకరు నెక్స్ట్ పేతురు ఒకరు ఇప్పుడు పేతురును కూడా పట్టుకున్నారు ఆ పిల్లర్ కూడా పడపోవచ్చున్నది ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ నేను సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాను అపవాది అధికారమును వినియోగించుకొని మాట అని ఖడ్గం చేత ఒక్కరిని చంపిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తిని కూడా బలహీనపరచారని అనుకుంటూ బంధించారని అనుకుంటూ అతని చెర లోపల పెట్టి నెక్స్ట్ డే నిన్ను కూడా పబ్లిక్లోనికి తీసుకొని వచ్చి నిన్ను కూడా చంపిస్తానని ఖడ్గంతోనే చంపిస్తానని హెరోదని రాజు తీర్మానం తీసుకొని ఉండగా హలూయా సంఘం ప్రార్థన చేసుకుని ఉండను అలా లూయ కానీ ఈయన ఏం చేశారంట చదువండి ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి ఇతర సైనికుల మధ్య నిద్రించి చుండెను వాట్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ హీ ఇద్దరు సైనికుల మధ్య ఇప్పుడు వద్దు వినండి ఇద్దరు సైనికుల మధ్యలో నిద్రించి చుండను దర్శనమే ఇది దర్శనమే దైవీగా దర్శనమే నిశ్చయమే జగదికి పునాది వేయకమును పే కలిగిన దర్శనమే నిశ్చయమే అదే నెరవేరునని నిరీక్షణయే నాలో నిశ్చయమే అదే నెరవేరునని నిరీక్షణయే నాలో
పేతురు చెప్పటం సాధ్యం నా గురించి దేవునికి ఒక దర్శనం ఉంది జాలరీగా నేను ఉన్నటప్పుడు నీ మనుషులను పట్టు జాలరీగా ఉంటానని చెప్పి నన్ను పిలిచి బయటకి తీసుకొని వచ్చి ఉంటే మార్క్ మేడగది మీదే నేను అనుభవించిన ఒక శక్తి ఉన్నది నన్ను నేను కాకుండా మార్చిన ఒక శక్తి విద్య లేని పాముడైనటువంటి నన్ను బలపరచినందున నేను అనే ఈ పామరుడు మాట్లాడితే మూడు వేల మందిని కదలించి తీసుకొని వచ్చిన ఒక శక్తి నాలో వ్యాపిస్తున్నది అది నా మట్టుకు నేను ఆర్జించినది ఏది కాదు ఆయన చిగిరించి తీసుకొని వచ్చిన ఆయన ఏ పుట్టించిన ఆయన వలన మొలక్కత్తి వచ్చిన ఒక్కటి అది నెరవేరును అది నెరవేరును గనక ఇక్కడ నా ప్రమేయం ఏ ఏది లేదు ఐ విల్ సింప్లీ టేక్ రెస్ట్ రెస్టింగ్ ఇన్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ వెంటనే పోయి కొంతమంది సహోదరులు సహోదరులు ఇద్దరు పోయి ఐఎమ్ రెస్టింగ్ ఇన్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి ఈ వాక్యం మాత్రం తీసుకుని వెళ్ళవద్దు స్తోత్రం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు చాలు తిరిగి రండి స్తోత్రం దట్స్ అన్ అష్యూరెన్స్ ఒక నిశ్చయత దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ జేమ్స్ అవును మరి యాకోబుకి ఎందుకు అలా జరిగింది యాకోబుకు అది జరగక మునుపు యాకోబు తల్లి వచ్చి ఒక మాట అడుగుతారు నీవు రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నీవు సింహాసనంలో ఉన్నప్పుడు ఈ సహోదరి ఈ సహోదరులు ఒకరు కుడి వైపున ఒకరు ఎడమైపున ఉండాలి ఎంత అద్భుతకరమైన నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న ఒక తల్లి పిల్లలు కానీ దేవుడు ఏం చేశారంటే మరణం యోహానికి భయం పుట్టించేది కాదు మరణం యోహానని సహోదరునికి ప్రేమ ఇక ఎక్కువ చేస్తుంది అని సంగమును మొత్తం నిరూపించి నేర్పించినట్లుగా యాకోబును తన దగ్గరికి చేర్చుకున్నారు అలెలుయా కారణం ఒక వ్యక్తి హద సాక్షిగా వెళ్తున్నప్పుడు పరలోక తలపులు తెరవబడి ఉండేది స్టెఫన్ అని హద సాక్షి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన కార్యం మనకు అర్థమవుతుంది బైబిల్ నుండి ఈయనను యాకోబుని చేర్చుకున్నారు యోహాన్ మిగిలి ఉన్నారు సంగం అంద భయంతో ఉండిపోతారని అనుకున్నప్పుడే ఇదన్నీ కూడా పట్టుకున్నారు కదా సంఘం ప్రార్థన చేస్తున్న సమయం పేతులు చెప్తున్నారు నేను నిద్రపోతున్నాను కారణం నాకు ఒక నిశ్చేద ఉన్నది అండ్ టుడే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ అండ్ సే టు నాట్ బి ట్రబుల్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ దేనిని గురించి కలవరపడకుడి దేనిని గురించి విచారపడకుడి నిశ్చయమే దైవీక దర్శనం దైవీక ప్రణాళిక నెరవేరును మై జాబ్ ఈస్ అట్ స్టేక్ మై 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 ఇన్కమ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ నెక్స్ట్ నేను వేరే దేశంలో ఉన్నాను ప్లీజ్ రిమెంబర్ యు ఆర్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్ మీరు ఏ దేశంలో ఉన్నారని దేవుడు అడగట్లేదు నా పాదంలో ఉన్నారా అని మాత్రమే ఆయన అడుగుతారు Hallelujah Ni padam cherina mariyavale vechiyunnanu vedanato Aina padam cheri unta aina cheppi nerpistharu em cheyalani do not be troubled do not be worried he is at work Ego ka situation అపోసుల కార్యం ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం పంతొమ్మిది 
అపోస్తులను బలాత్కారముగా పట్టుకొని పట్టణపు చెరసాలలో ఉంచి ఆ ముందు వాక్యం కూడా కలిపి చదువున్నామా నాలుగు నుండి సారీ పదిహేడు నుండి ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడా ఉన్న వారందరూ అధికారులు అధికారులు మాకు అధికారం ఉంది మేము అది చేస్తాం మేము ఇది చేస్తాం వారందరూ ఏం చేశారంట అనగా సద్దుకైల తెగవారు లేచి మత్సరముతో నిండుకొని మత్సరంతో నిండుకొని అపోస్తులను బలాత్కారముగా పట్టుకొని ఇక్కడ కూడా బలాత్కారం యూజ్ దర్ ఫోర్స్ మాకు బలం ఉంది మాకు అధికారం ఉంది We are able to do one another. What did you do? You went to the Patanapu Charasal. You went to the Patanapu Charasal. So, the Lord is the Angel of God. You are the one who is in the world. You are the one who is in the world. You are the one who is in the world. నీ ఉన్న స్థాయిలో నిన్ను విడిచి పెట్టకుండా నీ ఉండిపోయిన స్థాయి నుండి నీ గురించి ఉన్న పర్పస్ నెరవేరాలని నిన్ను బయటకి తీసుకొని వస్తున్న ఒక ఏంజల్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇట్స్ అది ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినను అది ఎటువంటి చెర అయినను హీ విల్ బ్రింగ్ యూ అవుట్ అని నిన్ను బయటకు రప్పిస్తారు నెక్స్ట్ అయితే ప్రభుదూత అయితే ప్రభుదూత రాత్రి వేళ రాత్రి వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి చెరసాల తలుపులు తీసి ఐ ఫీల్ ఇన్ దిస్ వే ఆయన వచ్చి లోకేం ఓపెన్ చేయరు సంసోనే ఒక సిటీ గేట్ ఎత్తుకుని పోతారంటే ఈ దేవదూతలు ఎలా ఉంటారు వారి వచ్చి మ్యాన్ స్తోత్రం అయ్యో వాక్యం పట్టుకుని గొడవకి రాదు నో తెరచ్చారని రాసి ఉంది నేను ఒక జస్ట్ యాడ్ చేశాను దాట్స్ ఓ స్తోత్రం మీరు ఏది నమ్ముతున్నారు నమ్మండి తీసి వారిని వెలుపలికి తీసుకొని వచ్చి వెలుపలకి తీసుకొని వచ్చి మీరు వెళ్ళి దేవాలయంలో నిలువ నిలువబడి యుగో Stand in the temple. Speak the words of life. Speak the words of life. You are the one who is 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 the one. Hallelujah. The one who is the one who is the one who is the one. అక్కడ పేతురు చెరలో ఉన్నటప్పుడు నిద్రపోయారు అక్కడ కూడా దూత దిగి వస్తారు సంఘం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండను అపోసల కార్యం పదహారు అధ్యాయంలోనికి వస్తే ఫిలిపి జైల్లో పౌలు సీలై ఉన్నారు వారి కొరకు దూత దిగిరాలా భూమియే కంపించింది కారణం దేవుని పాద స్పర్శ ఈ భూమికి అర్థమైంది పాట పాడి దేవుని స్థుతించటానికి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించటానికి పౌలు శీలయు సిద్ధమయ్యారు వాళ్ళు ప్రార్థన ప్రారంభింపగా స్థుతించుట ప్రారంభింపగా చరసాల పునాదులు కదలింపబడను సంఖ్యలు అందరి సంఖ్యలు ఊడిపోయి తలపులన్నీ తెరవబడను వారిని బయటకి జైలరే తీసుకుని వచ్చారు జైల రక్షణ పొందారు త్రీ పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ మూడు ఐ మీన్ ప్రిసన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో కూడా మనం అడుగుతు లోడ్ వై ప్రభు చెప్తున్నారు ఐ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ కొన్ని అనుభవముల ద్వారానే నేను మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను ఐ మీన్ పాత నిబంధనలో మనం చూస్తే రెండు సంవత్సరం జైల్ లోపల యోసెఫ్ ఉన్నటప్పుడు ఆయన కొరకు ప్రార్థించడానికి ఏ సంఘము లేదు ఆయన కొరకు పంపబడిన ఏ దూతయు లేదు కానీ ఆయన తోడుగా ఆయనతో పాటు దేవుడు ఉండను అని మాత్రం మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఆయన బయటకి వచ్చారో ఆయన బయటకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రధాన మంత్రిగా మారను అని కూడా మనకు తెలుసు ఇఫ్ యు ఆర్ స్టక్ డోంట్ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ డౌన్ గ్రేడెడ్ డోంట్ వెరీ డిగ్రేడెడ్ డోంట్ వెరీ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ సమ్ డౌన్ ఫాల్స్ డోంట్ వరీ కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందులు వారు వారు అనుకున్న అధికారం ఇలా ఇలా వినియోగిస్తున్నారు డాన్ వెరీ కారణం 
ఇక నెక్స్ట్ లెవెల్లోనికి మీరు వెళ్ళబోతున్నాం ఈ అనుభవం ఈ చెర పట్టబడిన అనుభవం నుండి వస్తే కడుతారని హాలే లూయా కారణం అలా ఆపబడిన తర్వాత బయటకి వచ్చారా ఆ వచ్చిన వారి చేత అద్భుత కార్యం జరిగింది చెర పట్టబడిన వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రాకారం కట్టబడింది దేవాలయం కట్టబడింది హాలే లూయా చెర పట్టబడిన వారు బయటకి వచ్చినప్పుడు సువార్త ఎక్కువగా ప్రకటింపబడింది జీవమును గురించిన వర్తమానం ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ప్రకటి చుట్ట సాధ్యమైంది you may be seeing some closed doors before you today it's for good simply say god and now when this door is opened i will speak the word of life ee talapu taravabadagane nenu nee sakshi gane untanu ayinike sakshi ga maarutakunna preparation e ee closed door do not worry it will be opened ఎవరు తీయలేని రీతిలో వేయువాడను ఎవరును వేయలేని రీతిలో తీయువాడను ఆయన స్టాండ్ ఇన్ ద ప్రసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ ఎనిథింగ్ బి అగెయిన్స్ట్ యూ దర్శనమే దర్శనమే దైవీక దర్శనమే God says for I have a plan for you. I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Not to never to harm you. Nenu meeku nirdeshinchina sangathulu nenu erugudanu. Raabo dinamullo meeku melu kalagattukunnadi nenu plan chesiyunna. Nichcheyame adu neraveru. If you are worried about your children If you're worried about your job if you're worried about your family members what's happening simply look to god and say prabhu ee roju nivu naatho maatladiyaru and i do believe everything is in control na koraku anniyu cheyuvaada చేసి ముగించువాడా నా భారము నా బాధ్యత నీ పాద చెంత నించి తిని అని నువ్వు చేస్తున్నావు give me that assurance naaku oka nichayada kavali ee roju i'm very much troubled and disturbed god konni konni vishayamunu chusi nen nirashalo kumuli potunna krungi potunna help me lord nirikshana nalo perigali vishwasana nalo perigali ikkadiki nivu nannu pambi unte nannu akkada cherchukuntaru nivu ani oka nichayada kavali andake gada లోకములో మిగిలిన వారితో కూడా నన్ను విడిచి పెట్టకుండా ఈ సత్య వాక్యమును ఎరిగినట్లుగా నిన్ను ఎరిగినట్లుగా రక్షణ అనుభవంలోనికి నీవే నన్ను రెప్పించావయ్యా కనుక ముందున్న దినములో నీ ప్రణాళికే నెరవేరును అని ఆ నిశ్చేత కూడా నాకు కావాలి అడుగుతామా దేవుని దర్శనమే for plan he is having he has a vision for you ad nerveru jagadi ki punaadi veyagamunu pe kaligina darshaname jagadi ki punaadi వేయకమును పే కలిగిన దర్శనమే నిశ్చయమే అదే నెరవేరునని 
నిరీక్షణయే నాలో నిక్షయమే అదే నెరవేరునని నిరీక్షణయే నాలో విషయమని చూపించి నన్ను లేపారు వెళ్ళిపోయి ప్రార్థన చేయమన్నా నేను ఇంటిలో ఫైవ్ ఫ్లోర్లో ఉండను నేను కింద వచ్చి నేను ఒంటరిగా ఒక మూర్లో పోయి కూర్చుని నేను ప్రేయర్ చేయటం మొదలుపెట్టాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ఇయర్ దేవుడు పిక్చరైజ్ చేసి చూపించారు that's why i am talking to you today okokati picture is chesi lopalo cheptunna mate you don't understand you don't realize new grahinchatledu nee kartham avatledu ani lopalo ne pettukoni kungi poi kumli poi let me tell you he has a wonderful plan ee talapu tarav padutadandi chadara gotta padina twandi na mandalo nundi oka shesham prabhu cheppina mate he oka shesham israel lo nundi oka sheshamanu nen veru parustanu ఆ శేషంతో నేను మాట్లాడుతున్నాను గాడ్ హస్ వండర్ఫుల్ ప్లాన్స్ నిశ్చయం ఏది నెరవేరు నిశ్చయం ఏది నెరవేరు పక్కన ఉన్న వ్యక్తి చేయగలిపి చెప్పండి అది నిశ్చయముగా నెరవేరు దేవుడు కలిగి ఉన్న దాని ప్రణాళిక అది నిశ్చయముగా నెరవేరు డు నాట్ బి ట్రబుల్ జస్ట్ డోంట్ లీవ్ దట్ హ్యాండ్ హోల్ దట్ హ్యాండ్ అది చేయి పట్టుకుని ఉండండి ఓ హోల్ దట్ హ్యాండ్ అండ్ సే God's plans will be accomplished. God's plans will be accomplished. Nichee me adu nera veru. Kungi po hodu. Vichara pad hodu. Tired a hodu. It is happening. It is on the on process. You are coming out. Narukki veya badnanu. Oka chigiru ni tisko ni ravada ni kidna deva ni kis saadhyam. Yedhi ledu an chepe tapadu kuda. చేయించిపోయినది అని చెప్తున్నప్పుడు కూడా మరలా మొలక్కెత్తి వచ్చును దట్ ఈస్ మై గాడ్ ఆయన కార్యం చేస్తున్నారు నిశ్చయమే అదే నెరవేరునని నిశ్చయదయే నాలో నిశ్చయమే అదే నెరవేరునని నిరీక్షణయే నాలో ఏల్ రోయి ఏల్ రోయి మమ్ము చూసావయ్యా ఏల్ రోయి ఏల్ రోయి ఆయన ఎరిగి ఉన్నారు అది నెరవేరును ద బెస్ట్ డేస్ ఆర్ స్టిల్ ఆన్ ద వే యు నో ఫర్ వాట్ గో అండ్ ప్రిట్స్ వర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ 
నిన్ను బయటకి రెప్పించి తీసుకుని వచ్చి ప్రభు చెప్తాను జీవ వాక్యం ప్రకటించు నీ మూలముగా అనేకులకు జీవం కలగాలి నీ ద్వారా అనేకులకు విడుదల కలగాలి అనేకులకు రక్షణ కలగాలి అనేకులు నిత్య రాజ్యం చేర్చబడాలి ఈ తలపు తెరవబడుతుంది ఈ తలపు తెరవటానికి దూదయ్యే దిగి వస్తారు ఈ తలపు తెరవటానికి ఆయనయే దిగి వస్తారు హాలే లోయా థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ నెరవేరును గాక నెరవేరును గాక అనుదినమో అదే జ్ఞాపకం చెయ్యగా అంతరంగ మందానందం ఆనందమే ఆనందమను దిన ఆనంద శ్రువులే నిరాశతో ఉన్న కన్నీరు వద్దు వేదనతో ఉన్న కన్నీళ్ళు వద్దు ఆనందాశ్రువులై అవన్నీ మారను కాక బయట నుండి చూసే వారికి అర్థం కాకపోవచ్చు యు హ్యావ్ ఆల్ ద లక్షరీ యు హ్యావ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీ యు హ్యావ్ దిస్ దాట్ అని చెప్తున్న వారి మధ్యలో నీవు మాత్రం అనుభవిస్తున్న వేదన రేపు అనేకుల విడుదలకి కారణమై మారుతుంది అనేకుల రక్షణకి కారణమై మారుతుంది అనేకులకు నిత్య జీవముకు కారణమై మారుతుంది రక్షకులు పుడుతున్న దినములు ఇవి రక్షకులు పుడుతున్న దినములు నీవు తిరిగి వచ్చి కట్టడం మొదలు పెడతారు టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ మనిషి జీవితములు ప్రాకారం రక్షణ కట్టబడుతుంది యూబల్ ఇయర్ ఈ సవలసం నుండి ఆ ట్రమండస్ సీజన్ ప్రారంభమై ఉన్నది ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ పరిశుద్ధము కనికరము గల పరమ తండ్రి రాజా నీ కృపకే ఇస్తోతం నీ బిడ్డలందరినీ నీ పాదములో సమర్పిస్తున్నామప్పా నీవిచ్చిన వాగ్దానములన్నీ నెరవేరును కాక నిశ్చయమే అది నెరవేరును నీకే కృతజ్ఞతలు తెలియస్తున్నా అద్భుతకరమైన నీ ఆలోచనకే ఇస్తోతం నీవు మా కొరకు సిద్ధపరిచిన నిత్య రాజ్యం మేము చేరుతాం మమ్మల్ని చేర్పించే వారే నీవు ఉన్నారు ఇంతవరకు నడిపించిన నీవు మార్గంలో విడిచిపెట్టరు తండ్రి నీ ప్రేమకే ఇస్తోతం అధికమైన ప్రేమ చేత మాలో ప్రతి ఒక్కరు నింపయ్యా స్థుతి ఘనత మహిమ నీకు ఆరోపిస్తున్నాం నీ బిడ్డలు వేస్తున్నాం మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాం నీవు తెరచిన తలపులకే స్తోత్రం లెట్ దమ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దేర్ ప్రామిసెస్ లెట్ దేర్ ప్రొసెస్ all promises that you have given sodandrinchidru gaaka vaagdanamulu anni sodandrinchidru gaaka prathi bandagalu tholagi povunu gaaka yesu naamana paathisunama tanri